내 사업을 하고 싶다는 간절한 소망의 날개를 달아주는 청년 창업 런웨이 저는 현병수입니다. 네 여러분 우리는 왜 도전을 두려워할까요? 혹시 낯선 세계에 대한 막연한 편견 때문은 아닐까요? 여기 더 높이 더 멀리 날아오르기 위해서 아무도 가지 않는 길을 선택한 한 청년이 있습니다. 세상의 불편한 진실에서 시작된 이야기 그 파란만장한 여정 속으로 함께 떠나보시죠. 다 쓰러져가는 판잣집 단칸방에 새들어 살던 어린 소년이 있었습니다. 논과 밭밖에 없던 외진 동네에는 철도가 개통된다는 소식이 들려왔고 땅을 가지고 있던 동네 어른들은 하루아침에 부자가 되었는데요. 그 경험은 어린 소년에게 큰 충격을 가져다 주었습니다. 그리고 그날부터 소년의 꿈은 공인중개사가 되는 것이었죠. 친구들이 수능 공부에 한창일 때 열아홉 소년은 자격증에 매진했고 친구들이 대학생활의 재미에 푹 빠져 있을 때 그는 불편한 정장 차림으로 밤낮 없이 뛰어다녀야 했습니다. 구두굽이 닳도록 돌아다녔지만 단한 건의 계약조차 쉽지 않던 시간들. 어려움을 극복할 수 있던 힘은 바로 진심이었는데요. SNS 속에 고스란히 담아낸 진솔한 이야기들. 그렇게 꿈을 이룬 청년은 두 번째 도전을 시작합니다. 바로 빌딩 정보를 손쉽게 볼수 있는 애플리케이션을 개발하는 것이었습니다. 뜨거운 태양 아래 천여 개의 빌딩을 뛰어다니며 만들어낸 작은 기적. 불신으로 무너진 부동산 시장에 신뢰의 탑을 쌓다. 불투명한 빌딩 투자 시장을 투명하게 바꿔낸 이야기 속으로 여러분을 초대합니다. 편견을 깨고 세상으로 나온 이야기가 지금 시작됩니다. 안녕하세요. 저는 최연소 빌딩 컨설턴트이자 빌딩 실거래가 조회 앱을 운영하고 있는 빌사나 김윤수 대표라고 합니다. 반갑습니다. 어, 저는 편견을 깨면 더 넓은 세상이 보인다라는 주제로 강연을 시작하도록 하겠습니다. 어, 시작하기 전에 여러분들이 저를 보셨을 때 어, 성공한 CEO 아니면 뭐 엘리트 과정을 걷는 CEO라고 생각하실 수 있는데 저는 사실 어, 지금 학력은 고졸이고요. 그리고 끼니를 거르기 힘든 아주 어려운 시절을 보냈습니다. 제가 이런 어려운 시절을 보내는 데 있어서 많은 사람들의 편견이 있었는데 제가 젊은 나이에도 불구하고 이런 편견을 깬 그런 스토리를 지금부터 시, 이야기하도록 하겠습니다. 저희 집이 굉장히 가난했습니다. 저희 집이 300만 원짜리 단칸방에서 가족 4명이서 살았는데 거기서 이제 KTX 광명역이 들어온다는 얘기를 듣고 주변에 땅값들이 굉장히 많이 올랐습니다. 근데 저희는 아무래도 세를 살고 있다 보니까 뭐 보상금을 얼마 받지 못하고 어, 쫓겨나다시피 예, 쫓겨났습니다. 그래서 이른 나이에 부동산을 해야겠다는 라 생각을 하게 되었고요. 어, 당시 제가 학창시절 때 반에서 이제 매일같이 공부를 못하던 학생이었는데 주변 사람들한테 제가 이제 공인중개사 자격증을 취득하겠다 이런 식으로 많이 얘기를 했는데 주변 사람들은 이제 저를 보고 어떻게 너가 이제 공부도 못하는데 부동산 자격증을 딸수 있냐 뭐 이런 식으로 편견을 많이 가지고 반대를 많이 했습니다. 근데 저는 그런 편견을 깨고 어, 뭐 평일 주말 가릴 거 없이 열심히 공부를 했고 어, 19살이란 일, 이른 나이에 공인중개사 자격증을 취득하게 되었습니다. 자격증을 취득하자마자 군대를 입대했습니다. 군대 입대하고 군대 전역할 때쯤에 아버지가 갑자기 저를 부르시더니 어, 내가 암에 걸린 것 같다. 그래서 제가 그 휴가 나와 있는 동안 열 군데가 넘는 부동산 회사의 면접을 봤습니다. 근데 어느 날 부동산 면접을 보러 가는데 강남구 테헤란로에 우뚝 서 있는 빌딩을 보고 
과연 이 빌딩의 건물주분이 뭐 하는 분이실까 어, 궁금한 나머지 그리고 또 이제 젊은 나이에 빌딩을 한번 중개해 봐야겠다는 생각으로 어, 빌딩만 전문적으로 하는 회사에 입사를 하, 하였습니다. 처음에 입사했을 때 제가 나이가 그때 21살이었습니다. 21살이고 그리고 이제 제가 성격이 많이 소심해서 주변 사람들이 과연 너가 이제 빌딩 중개를 할수 있겠냐 예, 그런 식으로 좀 편견을 많이 가졌는데 그런 걸좀더 깨기 위해서 더 열심히 남들보다 더 열심히 많이 노력을 했습니다. 그래서 24살이라는 나이에 최연소 팀장이 됐고요. 그리고 그 나이에 맞지 않는 억대 연봉자가 됐습니다. 그렇게 억대 연봉을 받으면서 남 부럽지 않게 생활을 하고 있는데 근데 저는 제가 하고 싶은 일을 마음껏 하고 싶었습니다. 근데 회사라는 곳에 소속돼 있다 보니까 많은 제약, 제안들이 되게 많았는데 어, 저는 그냥 그런 억대 연봉이랑 그런 편안한 회사 생활을 어, 버리고서 창업을 결심하게 됐습니다. 제가 창업을 하려는 분야는 빌딩 실거래가를 볼수 있는 것으로 아파트 같은 경우에는 보통 시세를 파악할 수 있지만 빌딩 같은 경우에는 인근 시세를 파악하기가 어렵습니다. 그래서 뭐 빌딩 실거래가를 볼수 있는 앱을 만들게 되었고요. 그리고 처음 시작했을 때 사무실 임대료 낼 돈이 없어서 주택에서 월세 70만 원을 내고 주택 겸 사무실로 같이 썼습니다. 그래서 그 직원 한 명이랑 어, 나만 믿고 따라와라 해가지고 아무것도 없었을 때 어, 맨날 새벽 5시에 일어나서 어, 그 직원이랑 뭐 아침부터 이제 빌딩 사진 찍으러 다니고 빌딩 데이터를 모, 모아가지고 지금 저희가 운영하고 있는 실거래가 앱을 만들게 되었습니다. 전에 같은 경우에는 이런 정보 같은 거를 좀 숨겨야지 사람들이 찾아왔지만 좀 이제 시대가 변하면서 정보를 더 공유해야지만 사람들이 몰려오는 시대로 더 변하기 때문에 저는 앞으로도 이 앱을 가지고 더 정보를 오픈하고 예, 사람들한테 고, 더 공유할 예정입니다. 처음에는 그 실거래가 앱이 과연 될수 있을까? 과연 빌딩 거래하는 사람들이 이 앱을 보고 연락이 올까 의심이 많았는데 앱을 출시하자마자 폭발적인 반응을 얻게 되었고요. 그리고 지금 현재는 어, 그 앱으로 최근 빌딩 거래도 많이 성사를 했습니다. 이제 사무실도 원래 이제 주택에서 시작했다가 조금 커져가지고 이제 열다섯 병짜리 사무실 그리고 현재는 서른다섯 병짜리 가로수길의 사무실을 얻어서 지금 운영하고 있습니다. 그래서 이렇게 성공하는 데 노하우가 있다면 첫 번째로 저는 브랜딩을 하라고 좀 말씀드리고 싶습니다. 저는 마켓 처음 창업을 시작했을 때 마케팅 비용을 단 1원도 쓰지 않았습니다. 창업을 하면서 마케팅은 굉장히 중요한 건데 제가 이렇게 마케팅 비용을 쓰지 않았던 이유는 제가 SNS 활동을 굉장히 활발하게 했습니다. 네, 그래서 처음에 제가 블로그를 시작했는데 많은 사람들이 과연 블로그로 빌딩 거래를 할수 있겠냐 어? 빌딩 사는 사람들이 과연 블로그 보고 연락을 할수 연락이 오겠냐 뭐 이런 식의 좀 의문을 많이 뒀습니다 근데 저는 분명히 올 거라고 확신을 했고 누구보다 더 열심히 SNS 활동을 열심히 하였습니다 그래서 실제로 빌딩을 블로그로 해서 계약을 몇건 성사시켰고 처음 창업했을 때 블로그의 힘이 굉장한 많은 역할을 했습니다. 그리고 두 번째로 자기만의 특화 분야를 만드는 게 중요한데 어, 저희가 이제 음식점 같은 데를 가도 여러 음식점을 많이 하는 곳이 있는데 그런 음식점 같은 경우에는 모든 음식이 다 맛있진 않습니다. 근데 한 가지 음식만 좀 맛있게 하는 곳은 어, 가서 먹어보면 그 음식은 정말 맛있습니다. 그래서 저도 빌딩 같은 경우에도 저는 아파트와 주택 이런 건 하진 않고 어, 저는 빌딩만 이제 중개를 특화해서 하니까 손님분들이 더 좋아하시는 겁니다. 그래서 자기만의 특화 분야를 만드는 게 중요하고 그리고 무엇보다 저의 장점인 저는 이제 들어주기를 굉장히 잘합니다. 아무래도 어르신분들은 
주변에 이제 들어줄 사람이 많지 않습니다. 근데 이제 제가 옆에서 아 그러십니까? 아 그래서요. 어, 이렇게 잘 들어주기만 해도 그분들은 저한테 어, 좋은 호감을 갖게 됩니다. 세 번째로 제일 중요한 게 성공하신 분들을 많이 만나는 게 중요합니다. 저는 아무래도 일의 특성상 건물주 분들이 대부분 어떤 분야에 성공하신 분들이 굉장히 많습니다. 어디 회사 대표님, 어디 회사 회장님. 예, 그래서 저도 그런 분들을 만나게 되면 다 성공한 이유가 있습니다. 아무렇지 않게 성공하신 분들은 제가 봤을 때단한 명도 없습니다. 그래서 그분들을 만나면 어, 굉장히 좋은 영감을 많이 얻습니다. 그래서 그분들을 따라하기도 하고 실제로 지금 그 영업을 하면서도 그분들의 많은 영감을 받고 더 따라하려고 많이 노력을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 창업하시는 분들에게 해주고 싶은 말은 뭐냐면 자기만의 편, 편견을 가지고 있으면 안 됩니다. 어, 자기만의 기준을 정해서는 안 되고 남들이 안 된다고 하는 걸더 깨려고 해야 됩니다. 그리고 본인만의 목표와 계획을 짜고 있어야 됩니다. 저는 그 매월 계획과 목표를 정합니다. 그리고 그 계획을 제가 제일 잘 보이는 곳에 매일같이 봅니다. 아침에. 아 맞다 나 연봉은 이거였지 그리고 뭐 계약은 이건 하기로 했지 앱을 개발해서 어떻게 하기로 했지 매일같이 봅니다 그러면 신기한 게 정말 하나 두 개씩 다 이루어집니다 그래서 여러분들 창업하실 때 이런 목표와 계획을 가지고 자기만의 편견을 가지지 마시고 어, 이거를 깬다면 분명히 저는 성공한 창업가가 될수 있다고 확신합니다 그래서 여러분들도 충분히 할수 있다는 생각을 가지고 세상을 향해서 더욱 어, 끊임없이 도전하셨으면 좋겠습니다. 이상 강연을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음>네 강연 잘 들었습니다. 네. 네 실례지만 저기 나이를 좀 한번 여쭤봐도 될까요? 올해 나이가 어떻게 되시나요? 네 저는 27살입니다. 27살. 네. 그럼 이제 19살에 공인중개사가 되셨고 네. 21살부터 이제 빌딩을 중개를 하는 일을 네. 본격적으로 하신 거고. 네. 예, 그러면 이제 그 빌딩을 이제 거래를 해요. 네. 큰 돈을 거래를 하는 어떤 고객의 입장에서는 네. 군대 이제 막 갔다 온 21살의 어떤 공인중개사분에게 네. 거래를 하기가 네. 조금은 네. 어, 이렇게 좀뭐 편견입니다. 편견. 네. 첫 거래는 어땠는지? 어, 첫 거래를 했을 때그 아무래도 그런 나이 때문에 네. 좀더 이제 실력으로 더 승부를 하려고 많이 노력을 했고 예. 그리고 무엇보다 이제 진심으로 다가가려고 예. 많이 고객한테 예. 이제 어필을 하니까 고객도 오히려 이제 나이 어린 게 이제 단점이 아니라 오히려 그 자녀 같이 이렇게 음. 봐주시면서 예. 예, 이렇게 좋게 봐주셔가지고 음. 거래가 잘 성사됐습니다. 예. 현재 그럼 사업 현황은 어떻습니까? 지금 서울시 전역으로 확대해서 서비스하고 있고요. 예. 그리고 지금 앱으로 거래한 빌딩 매각 가액은 한 200억 정도 됩니다. 예. 실거래가를 어플리케이션에 공개를 하잖아요. 네. 사실 이게 그 빌딩 거래를 하기에는 저도 이제 그 가격에 대해서는 잘 모르고 있지만 네. 아, 조금 이그 나름대로 암암리의 어떤 거래가 된고 조용히 네. 이제 뭐 그렇게 되는 어떤 의미인지 알았는데 실거래가를 네. 공개하는 데 있어서 네. 건물주 어떤 반발이라든가 네. 뭐 이런 것들은 없었나요? 어, 처음에 저도 이제 반발이 좀 많을 거라고 예상을 했는데 예. 근데 생각보다 오히려 좀더 좋아하시더라고요. 아, 그 주변에 이제 팔린 음. 것들도 확인할 수 있고 예. 내 빌딩의 시세가 얼마인지도 파악이 가능하기 때문에 오히려 건물주 분들이 연락이 와서 본인 사례도 좀 올려달라고 예. <웃음> 하시는 분들도 있고 어. 오히려 좀 긍정적인 반응이 많았습니다. 그러면 이제 대표님 같은 경우에 수익 구조는 네. 중개 수수료로 이제 받는 건가요? 중개 수수료로 인해서 어, 이루어지는 건지? 네, 아무래도. 거래 금액이 좀 크다 보니까 빌딩이다 보니까 이제 예. 거기에 법적 수수료가 법정... 0.9%인가 그렇죠? 예, 그렇죠. 0.9%인데 예. 그게 좀 되게 상당합니다. 상당하겠죠. 상당하겠죠. 네. 어, 오로지 빌딩만을 관리를 하시니까 그냥 일반 부동산처럼 네. 어, 뭐 이렇게 전세, 월세 막 이렇게 집도 하고 상가도 하고 이런 게 아니라 네. 오로지 빌딩만이 어떤 차별화된 
어떤 그런 거니까. 네, 그렇죠. 그리고 음. 이제 별도로 제가 이제 강연 사업까지도 하는데, 오. 네, 그것도 이제 수강생을 모집하는데 그 SNS 가지고 이제 수강생이 되게 빨리 모집이 됩니다. 그래서 아, 그러세요? 예, 그래서 그것도 음. 별도의 수입이 발생해가지고. 음. 자, 그러면 어, 뭐 건물을 거래를 하셨면서 네. 빌딩을 거래를 하셨. 네, 어떤 에피소드 같은 거 기억에 남는 에피소드 이런 거 있었나요? 어, 빌딩 거래할 때그 제가 이제 고객분이 처음에 갔을 때 저를 신뢰하지 않았어요. 네. 처음에 가서 너 나이 너무 어리고 너 말고 부동산 많다. 아, 뭐 이런 식으로 예, 예. 좀 이렇게 거부 반응을 하시다가 네. 제가 매일같이 찾아가니까 어, 이제 되게 성실하게 보신 거예요. 네, 네. 그래서 어, 다음에 이제 우리 와이프랑 한번 식사를 같이 하자 해가지고 식사 자리 가는데 그 사모님이 저를 되게 좋아하시는 거예요. 어. 너 되게 아들 같다고. 예. 네. 어. 그래서 꼭 이제 저 저한테 사자고 이렇게 얘기를 하시면서 어, 그 몇십억 짜리를 건물을 안 보고 샀어요. 예, 안 보고. 예. 아니 어디를 매일 찾아갔습니까? 매일 그분이 호텔에 계셨는데. 호텔에요? 예. 호텔에 일하시는 분이세요? 거기서 뭐 운동도 네. 하시고 식사도 하시고 뭐 어. 매번 그러셨는데 제가 한뭐열 번을 넘게 찾아갔었거든요. 예. 근데 이제 저한테 신뢰를 하시고. 그 몇십억 짜리 이제 안 보고 안 보고 예제 말만 믿고 있었어요. 오로지 신뢰 하나만으로. 예 그래서 거기서 느꼈던 게 뭐냐면 아, 아무리 물건이 좋아도 네. 어, 신뢰가 없으면 이제 거래가 힘들구나라는 걸좀 그렇죠. 많이 느꼈어요. 예. 예. 그래서 고객을 만날 때좀더 신뢰를 주려고 많이 노력을 네. 하고 있습니다. 음, 신뢰가 네. 가장 중요하죠. 네. 그리고 네. 마케팅 비용이 전혀 없이 네. 오로지 그 스스로 SNS를 통해서. 또 많이 또 주목을 받고 있다고 네. 그리고 이제 또 그렇게 브랜딩을 하셨는데 네. 어, 혹시 브랜딩을 하는 과정에서 네. 또 우리 또그뭐 창업을 하거나 이런 분들이 좀 주의해야 될점 어떤 점이 있습니까? 음, 일단은 너무 상업적으로 이용을 하면 안 됩니다. 네. 어, 상업 저 제가 처음에 시작했을 때 보통 부동산 뭐 SNS 같은 경우에는 매물 광고밖에 안 합니다. 근데 저의 이제 뭐 블로그나 이런 거 들어오시면 매물은 단한 개도 안 올려놨어요. 예, 음. 매물이 아니라 그냥 이제 고객이 도움이 될 만한 그런 정보들을 많이 올립니다. 그러면 고객들이 어, 굳이 매물을 안 올려도 이런 정보들 가지고 입소문이 나기 시작하면서 사람 고객분들이 많이 찾아오게 됩니다. 저 같은 사람들도 사실 네. 뭐 어떤 누구도 서민들도 빌딩을 살수 있을까요? 어, 제 고객분 중에 전세금 가지고 사신 분이 있어요. 전세금이 많이 올랐잖아요. 지금 올른 만큼 올라서. 네, 근데 그게 전세금이 한 3억이 안 됐습니다. 3억이 안 되는, 3억이 안 되는데 네, 빌딩을 샀다고. 상대금이 안 되는데 홍대에 건물을 사셨어요. 홍대 빌딩을요? 네. 3억이 안 되는데요? 네, 다가구 주택 사가지고. 대출을 엄청 받았나 보. 아니요, 네. 대출은 한 대출? 2억, 2억 정도. 2억 그럼 5억에. 네. 예, 5억에 사가지고 예. 1층에는 카페 쓰고 예. 2층에는 본인 작업실 쓰고 나머지는 이제 거주하셔가지고. 왜 이렇게 싸게 나왔어요? 뭐 불났나요? 아니요 다가구 네. 네. 아니, 이렇게 다, 나왔어요. 다가구 주택을 사가지고 리모델링 하셨어요. 아 리모델링을 일단 예. 그런 걸 사서. 네. 어. 그래서 지금 시, 시세는 뭐 거의 10억이 넘게. 예. 네. 예. 그렇게 투자도 많이 하십니다. 아 그래요. 네. 그럼 이제 일반적으로 굉장히 고가인데 어떤 거를 이렇게 빌딩을 산다. 뭐, 네. 그, 뭐, 그 정도는 우리가 또 미래를 보면은 그 정도 뭐 전세 값이니까 네. 빌딩을 살때 어떤 점에 우리가 또 주의를 해야 될까요? 어 일단 무리하게 대출을 받으시면 안 되고 네. 본인 성향이랑 상황에 맞게 투자를 하셔야 됩니다. 네. 본인 상황도 안 되는데 막 이렇게 대출을 뭐 50%, 70%, 80% 막 이렇게 받으셔서 투자를 할 경우에는 굉장히 위험한 상황이 벌어지거든요. 그래서 본인 상황에 맞게 어좀 이렇게 그 발품을 팔면서 네. 네. 어 충분히 이제 알아보고 성향이랑 파악해서 매입을 해야 됩니다. 네. 우리 대표님 같은 경우에는 네. 27살의 나이입니다. 네. 지금 건물 주십니까? 아니요, 이제 그 내년에 이제 사업을 살려고 계획 어, 중인데. 사업을? 네. 내년에? 네. 그래서 지금 열심히 하고 있습니다. 예. 네. 그래서 매일 자기 전에 이제 상상을 합니다. 네네네. 제가 사업을 사는 <웃음> 상상을 어. 하는데. 예. 어, 지금 비록 뭐 이렇게 좀 멀다고 느껴지지만, 어, 분명. 어, 아니, 안 멀죠. 내년이면 안 멀죠. 네. 예. <웃음> 네. 그래서 그 건물주분들 제가 많이 만나봤는데. 예. 본인도 처음에 이렇게 건물주가 될수 있다라고 생각하신 분들이 없어요. 근데 이렇게 매일 같이 꿈꾸고 어 누구보다 열심히 발품 팔고 다니시니까 어 이렇게 건물주가 되신 모습을 많이 봐서 저도 좀 이렇게 매일 같이 상상을 하면서 발품을 팔면서 어 사업을 매일 팔려고 준비하고 있습니다. 네, 다 대표님 네. 어떤 계획에 메모가 다돼 있을 거 아니에요 이런 것들. 네, 
1번으로 되어 있습니다. 1번 예, 나도 사업. 건물주가 되자. 네. 그래서 네. 강남에 대지 50평에. 아, 강남 네. 가고 또? 네. 네. <웃음> 네. 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 축하드립니다. 미리 축하드리겠습니다. 네. <웃음> 미리. 아, 네. 네. 어, 현장에 있는 우리 방청객분들의 이야기를 좀 들어보겠습니다. 예. 그 어플을 운영하게 되면 되게 비딩 거래 정보 같은 걸 되게 얻기 힘드셨을 텐데 어떻게 그런 정보들을 얻었는지 궁금합니다. 일단은 지금 뭐 국토부에 이런 빌딩 실거래가가 오픈돼 있진 않아요. 번지수까지. 근데 저희가 일일이 회사 데이터를 통해서 그런 빌딩 주소들을 찾아가지고 예, 지금 업데이트를 하고 있고 그리고 저희가 등기부등본도 다 하나씩 이제 출력해가지고 어떤 분이 매입하셨고 대출을 얼마나 받았는지 뭐 그런 것까지 좀 데이터를 쌓아가지고 좀그 무료로 다 제공을 하고 있는데 어, 남들이 보기에는 되게 좀 이렇게 그렇게 고생까지 하면서 무료로 해야 되냐라고 말씀을 하시는데 저는 이 사업 취지가 좀 이렇게 빌딩 시장을 좀 이제 투명하게 만들어 보자라는 취지에서 시작해 가지고 그렇게 좀 고생하면서까지 가끔씩 저희 회사가 좀 IT 회사 같은 느낌이 좀 들어요. 네. 그래서 매일 아침 이제 데이터 입력하고 막 그러는데 어 앞으로도 좀 이렇게 빌딩 정보들을 계속 저희가 개인적으로 수집해 가지고 좀 오픈할 생각입니다. 네. 자, 공식 질문 드리겠습니다. 자, 대표님에게 빌딩 실거래가 정보 앱은 무엇일까요? 네. 깁니다. 어, 예. 저는 원석이라고 생각합니다. 어, 지금 당장은 아무렇지 않아도 이걸 어떻게 가공하느냐에 따라서 어, 이게 되게 아름다운 보석이 될수 있다고 저는 생각이 됩니다. 어, 대표님께서 꿈꾸시는 런웨이 어떤 모습일까요? 저는 이 빌딩 시장을 어, 투명하게 일단 만들 겁니다. 그래서 그리고 정, 대한민국 사람들이 빌딩 하면 저희 회사 이름을 알수 있게끔 더 널리 널리 브랜드화 할 예정이고요. 어, 앞으로 뭐 제가 더 열심히 뛰어가지고 어, 어느 누구나 이제 빌딩 시장에 쉽게 접근할 수 있도록 그런 시장을 만드는 게제 목표입니다. 네, 네. 또 내년에 네. 건물주가 되실 우리 네. 대표님의 멋진 도전을 네. 응원하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 네, 여전히 우리는 무수히 많은 편견의 벽 속에 갇혀 있습니다. 아무리 부딪혀도 깨지지 않는 장벽들이 수없이 여러분들을 옥죄고 짓누르고 좌절하게 만들 겁니다. 하지만 절대 겁먹지 마십시오. 부딪히는 순간 이미 균열은 시작됐으니까요. 청년창업 런웨이였습니다. 고맙습니다. <웃음>저 보셔도 저도 지금 뭐 고졸 출신의 현재 대학교도 안 나왔습니다. 그리고 아무것도 없었고 진짜 막연하게 어 어린 나이에 발로 뛰면서 이렇게 시작을 했는데 여러분들도 어 저도 했습니다. 여러분. <웃음> 그래서 좀 이렇게 편견을 가지지 마시고 충분히 도전하면 할수 있다는 자신감을 가지고 하신다면 분명히 성공하실 수 있다고 라 생각이 듭니다. 지금은 편견의 벽을 깨는 시간 더 넓은 세상을 향해 나아가세요.